van alles. Waarom het alles gebeur? Waar het eindelijk begin? Ik weet niet. Ik wil Johannesburg doen om kunst te loop. Die my ouwerse sin. What if we too sit upon the ground like Shakespeare's men and tell sad stories of the death of kings no, not kings, but humans. But humans, but humans. What if we rather tell each other sad stories? Stories of our lost humanity. Of our thunderous breaking of heads and hearts and of each other. To mend the broken things of our lost humanity of our lost humanity Wat gaan we met die goed maak? Sommer groot dinge die die groot dinge. Betogings, jy weet ons. Betogings, teen wat? Sommer alles. Luister. Daar is te veel dinge wat aangaan sonder dat enig iemand enige vraag vraag. Neem nou maar laas. Toe ons ons rug stijf maak, wat gebeur, he? Wat gebeur? Toe stuur die regering hulle squad om ons te kom opneek. Sommer so. Ons strijd is... begin nou. Luister ook nie. Ons is die leiders van woorde. Hoekom kan ons die verdag sê wat ons denk nie? Wel, miskien... Natuurlijk is dit so. Professor Ullman sê, ons moet die wereld so'n bykie opjazz, anders raak ons stil. Wie is Professor Ullman? Hy leer ons die leven daar buiten ken. Hey ou, wat die hel maak jy nou man? Wanneer trouw ons? Excuse? Ek is Tien Fouché. Hey Fouché, skort man! Stil ou, as ek een song van jou wil hees, sal ek jou vraag. Aangename kennis. Aangename kennis? Ek is nie die abel. Ek weet het al boel anders nie. Toe man, bye, skort! Bemoes! Haai, maar ek skrik aan kwaai vir hy groot bek van jou, jy weet. Ek sien jou weer. Wel, wie sou dit kon dink? Hier loop ons weer in mekaar vast. My mag is, o Charlie man, ek hoor jy is deze dag so oulik met jou skilderij. Luister, koet sê hem. Ja, man, ek luister, ek luister. Ons wil een enkie gaan rui en daar is plek vir nog iemand. Wel, ek stel nie lang so. Weet al my nou van die nieuwe soort ver wat jy gebruik. Jy weet, die groen en die rooi en... Ek het nie gedink jy stel belang in kunst nie goed sê. Jy sien wat ek probeer doen is om met hierdie kleren te experimenteer. Ja, ja, ja. Vreselijk interessant. Hoe is jy my raar verskoon? Ek moet nou rechter gaan. Ons gesels ander dag weer hoor. waar ek woon. Beskuie plekkie. Ja, ons kan sien. Jy het nie ries. Ja, Arkie, ja. 
gelukkig of ongelukkig voor die medische professie. Maak jou thuis lief, as jy een plekje kan kry. Dankie. Vergeef my maar die wanorde. Maar as het weer tyd word, dan lyk het maar so. Dan lyk so maar huislik. Kom, smaak op, schiet jou plat. Is reg, en dan. As jy iets kan kry lief, wat die moeite waard is om te rijd. Ek verneem hier is een man in jou kamer. Het is die strengste tegen die reels van die universiteit. Daar is twee mans in my kamer. Twee mans? Weet jy wat sy straf daar voor jou vrou? Nee. Wat is verkeerd? Ulman Maitis. Is jy seker dis nie dat Charlie Titus nie? En hy doet nie erg so graag toe. Wat is die symptoe? A pijn in die nek. Draak die kaart die aan. Sy bedoel jy met sy hand los, hy kry hardloppings daarvan. En jy word ooral spink. En is verskrikkelijk aansteeklik. Op as vir Charlie hoor. Kom aan. Kom aan wat? Kom aan twak. Jy word nou glad te ernstig teen vir Sjee. Ek het drie dagen gelede verjaard en niemand het het gevier nie. Hoe weet jy, ha? Dat is skink. My heer, Ingel. Drink jy wijn nie, ja? Ek wil nie daarvan gehoor nie daar ver nie, Boland. Wel, ek hoop nie sy gee om nie, maar ons wijn is een bykie warm. En so is die mens nie ijskast uit nie. Op my onskuldige jeeg. Kan ek sê geluk? Jy kan. Drink jy nie ook wijn nie? O nee, sy word op sy op kouk. Nelia sê, dis ommer vaal, Jaapie. Wit blits, my kind, wit blits. Maar dis ommer vaal, Jaapie. Armoede, Harkie. Dis armoede wat so maak. Ek gloor het nog nooit nie. Wat sal jy gloor? Moet al nie weer vertel van nou Charles Simmons of Oma nie. Asseblief. O, asseblief. Dis nie nodig nie. Sy is klaar voorgestel en aangeneem. Gwerig. O, aarde. Of het jy miskien enige beswaar tegen ons spul? Geen beswaar nie. Ek het Johannesburg toe gekom om te leer. En? Ek leer vinnig. Ken jy die land waar die boerenvolk woon? Jy is daar Mart in jou oordeel. Soms is het nodig. Loop licht iets op jou toon uit tussen hulle neer. Sien ek jou weer? Ek weet nie die. Wil nie sê nie, hè? Dan sal ek maar. Ek kom weer, ok? Maar belangrikste van alles in die licht van wat moes gebeur was Oeman. Evan Oeman. Hierdie man wat so onvoorsien so midde in ons leven sal kom staan. Toe en toe, speel jy lekker. Jezus, moes laat my hart gaan staan, Tien. Sê net, en ek bel my collega, Chris Barna. Kom saam. Waar jy in? Jy sal sien. Kom, kom, my professor. Selfs bekering kom per die keer te laat. Soos ek sê het, wat u met al o groter mate van afzijdigheid moet oorweg, is die feit dat u allemaal die kinders is van die bevoorrechtes, die blanke bevoorrechtes. Voordat u finaal die vele u eie stand kies. Een mens verwacht nie altyd verstand by studenten nie, maar jy verwacht minstens beskaving. Wat ons in Zuid-Afrika nodig het, is nie soseer nieuwe harte, levers en nere nie, maar nieuwe begrip. Die duur medicine van hier die eeuw, sal die menselike situasie nie in die minste raak nie. Wat ons wel nodig het, is die basisse reconstructie van ons gemeenskap. U moet nooit vergeet nie, dat die bestaande orde altyd bevraagteken moet word. Daar is geen orde, onomvechtbaar is nie. Orde is relatieve begrip. Een begrip wat gedurig 
onderwerpt moet worden. Aan onderzoek en revolutie. De grootgeesten van ons tijd, zoals Einstein, Nietzsche en Guevara, het gegloe aan verandering, aan die afbreek van versteende begrippen. Zoals die wat ons vindt in die gedogmatiseerde godsdienst, die sociale filosofie en die immorele staatkundige patroon. Daar is diegene wat nu geloof aan revolutie nie. Met hulle het ik geen geduld nie. Want hulle bevind hulle nog steeds in een geestelijke steentijdperk. Professor, verskom mij toch. Later, later. Dank u. Waar revolutie ontbreek? Verskom mij, professor. Maar ik meen, u is niet correct wetenschappelijk niet. Als u mij zal toelaten om een voorbeeld te noemen, professor. Als ik emotioneel moet betrokken raak bij al mijn patiënten, zijn problemen en de persoonlijke achtergrond, ik bedoel, dan kan ik niet zo wel opgeven. Denk u niet eens even voorbarig om jezelf op hier stadium te zien als een dokter niet? Ik heb net een voorbeeld gebruik. Wat ik bedoel is dit. Zou het niet beter wees als een mens je bepaalt bij jouw eigen terrein? Nie? Geen terrein is zo bijzonder dat het niet ten noeste verbind is met de ander terrein. Nie. Ik verstaan wat u bedoelt, professor. Maar u heeft net nog gezegd dat Einstein, Nietzsche en Guevara gegloeid aan revolutie. Ik heb ja. Ja, maar dat is niet die hele prentje niet, professor. Einstein heeft zeker een stellingsverwerp, dat is waar. Maar hij heeft ander beter waardes niet plek daarvan gesteld. Hij heeft niet net afgebreekt niet. Hij heeft weer op diezelfde fundamenten gebouwd. Heb ik misschien te kennen gegeven dat nieuwe waardes niet welkom zijn? U praat van revolutie alsof het een baat is. U insinueer dat ik. Ik heb niks geïnsinueerd nie. Ons is bezig met die onderzoek van zekere waardes. En als u beter geluisterd, meneer Boucher, dan zou u dit gaan weten. Verskoon mij, professor, maar ik heb goed geluisterd. Daar was geen sprake van een onderzoek van waardes nie. U het Guavara voorgehou als een van die groot van ons tijd. Als u Guavara verkondig, dan verkondig u revolutie en bloedvergieten. Die klas mag vandaag. Daar is partijmensen. Wat nooit die verschil zal verstaan tussen morele waardes en straatboeverij. Was dat alles nodig? Wat bedoel je? Hij weet bijna goed wat ik bedoel. Wie het eerste begin beledig. Hij kan met Skimpel rond geweest, zijn langer krijgen. Maar ons moet alles opvreten. Skimpel, wat moet jij misschien alles opvreten, hè? Wat gaan we jou aan deze dag ook zien? Hij was niet altijd zo lekker. Damn you, ik is niet jou ook zien. Je hoorschielijk geen kwaad, praat geen kwaad en zien geen kwaad. Alles net briljant. Ik heb jou gezegd dat je man in jou begoel. Als zij objectiviteit en menslievendheid. Kappen om in je ontdek is een boerater. Het is onwaar. Ach, onwaar. Luister eens. Daai profie van jou met zijn slim praatjes voor basische reconstructie. Dus revolutie als ze dingen daai. Hij is mal. Kapal. Ai, jullie transvalers laat daarom warm weer niks. Ja, los nu jullie ons, want ik was recht. Jammer maar, ik heb bij een leerwerk. Ik denk jullie ook. Ik denk ons met liever gaan. Tot ziens jullie. Tot ziens. Maar goed, tot ziens jullie. Jammer, Nelia. Jij bent er ook gaan leren, Nikki.
Tijd van weet ik zou weer komen met je niet. Dit betekent niet dat ik je reden goed keur niet. Jij beveer altijd dat als mensen verkies om met hulle illusies te leven, jij hulle niet van hulle geluk zal ontnemen nie. Ik praat niet van andere mensen nie. Ik praat van jou. Ik is gelukkig in mijn kunstmatige wereld. En daarom moet jij je niet te veel ontstel als jij je ideeën stel te goed verkondig het nie. Zit. Nee, dankie. Dit is niet de eerste keer dat je dit wil hebben. Je zal dit weer nodig krijgen. Beschuldig het als een bezigheidstransactie. Je hebt hier die nodig. En ik heb jou nodig. En als ik niet samen speel, niet? Ik kan wachten. Ik is bijzonder geduldig. Mag ik een glas water krijgen, alsjeblieft? Zeker, Lik. Maar eindelijk zoiets so sterker, beter bij die muziek pas. Ongelukkig zit jouw gif in mijn gif niet langs diezelfde vuur. Nie. En ons twee ook niet. Vertel niet, Sanna. Dat vertel. Je weet. Ik weet niet wat in je praat niet. Ik denk dat hoe, hoe werk jij weet. Korte vakantie jij weet. Hmm. Wat bedoel jij? Hmm. Kijk, Bikkie daar. Het was wonderlijk. Maak twee van ons. Wat maak je? Wat maak je vanavond, meisje? Hoe kom? Hoe kom? Ik wil je slip natuurlijk. Ik kan niet, ik is jammer. Ach, nee. Wie is hier gelukkig? Dit is een oude afspraak. Met wie? Charlie Simmons. Ach man, laat zij uitgaan met wie zij wil. Moet niet jij weer met mij beginnen? Zij is op die vrije Marco, maat. Ik heb niet jou ondersteunen nodig, hier, dankie. Kapal. Ik ga aantrek. Ik kan mijzelf daarom oppassen hoor. Ik zie helemaal zo so weer los niet. Elke meisje kunt op die plek lift draaien en te gooien op een toffelkies achter hem aan. Je weet natuurlijk hij is dolverlief op jou. Maar onthou je een ding. Plaats een prijs op je vrijheid. Zo'n toegevende wereld die. San, wat verkeerd? Vertel me, ik help graag. Als ik kan. Jij is nog te kort om hier zo te moeten verstaan. Maar ik wil je met je kop stampen, dus ik niet. Wat is het dan? San? Wamedels. Rekial. Ja. Ach, San, je jok, ik. Hoe kom? Ik een grap bij een partijkie. En toen met mijn zwarte te help. Later soms voor andere dingen ook. Dat weet jij. Ik is. Ik... Alsjeblieft. Niemand weet niet. Niemand. Verstaan. Nick. Tim. Doe maar, San. Ons gezels weer is jy so voel. Hallo. Mag eens maar jylle huwelijk vanaf. Dankie. Sal ons gaan? Ja, ja, zeker. Jij jy van hierdie wereld, wat is jy? Movie star. <laughs>
Moest eerst vergaan en na die pijn zou die nieuwe mens opstaan. Hij heeft die morele verval en verrotting om ons en ik goed gepraat. Bye, dank je. Hai, moet ik weer terugkomen? Nee, zie je dat die hekslaar aankomt, dank je. Zie je. Nick, ik, uh, Hoe bedoel je vroeg? Uh, ik is nog niet aangetrekt nie. Is verkeerd? Uh, Mijn sigaret is weg. Zal ons dit kan doen? Ons het mekaar nodig. Ik zal vir jou zorg. Ik sal die verantwoordelijkheid draag. Kom ons trouw. Dan sê ons vir die mens, ons gaan weg vir een week en dan vat ek jou naar hotel toe, dan sout jou uit. Sankie.
Ik het besef, met een diep besef, dat ik toen moest besluit. Dat ik weer moest kies. Tien is hier, hij zoekt naar Ah, je is terug. Professor, ik moet hem gaan zoeken. Wie? Tien Fouchier, ik verstaan, hij is hier. Bij dat van. Ons hoeft niet meer om te bekommeren. Kom, ik kan niet die aan nou al bederf niet. Dat is gauw van u, maar ik zal die niet. Misschien moet ik maar wat Charles voor aan mij te nemen. Het is niet nodig om Simmons lastig te vallen in Nederland. Ik heb onmiddellijk gekomen toe ik hoor waar is. Je daar gehoor, professor. Je was niet hier na toe genooi nie, meneer Fouché. Los Nelia uit. Verstaan je, professor? Verstaan je? Kom, Nelia. Hier die plek stink in die mensen ook. Jy oor tree op private eendom, Fouché. Roep dan die politie. Ik herhaal, jy oor tree op my eendom. Je vrouw Bel is meegas en ik zal haar thuis bezorg wanneer dit mij behaag. Schort. Ik moet jou waarschuwen, Fouché. Moet nooit weer na bij mij komen. Op zo'n manier niet. Je zal bij je spijt wees. Dat zal ons nog moeten zien. Kom, Nelly, als we wegkomen van die plek. Je zult zelf besluiten of ze gaan of blij. Mijn verschoon, professor. Ik wil liever gaan. Ik... Alles in orde. Daar zal een ander gelindheid wees. Zonder hier die onsmakelijkheid. Tot ziens, Charles. <laughs> Krijg je goed? Nee, nee, eigenlijk niet. Jij bieven? Ja, zo bieke. Neria. Hallo, Neria. Tien. Waar was jij al die jaren? Weet je wat? Mm -hmm. Jouw paai was uitgemeen tot hier die aand. Hier die plek. Tot hier die vrijdagavond van september hier die jaar. Jij moet niet zo so rekenen. Ik is nog een baie... die mekaar mees. Ons moet niet door mekaar wees nie. Ons moet weten waarin ons val. Je het met hem groot laat skrik vanavond, meisie. Ergens in die leven moet een mens vastkom. Op vaste bodem. Staan op beginsels. Ergens moet je sê... Hier sta ik. God help mij, ik kan niet anders niet. Dit is mijn ideaal, ik geef mijn leven daarvoor. Al is mijn land. En geen pinkers en hippies zal het komen opmors nie. Ach, jy is te ernstig, Tien. Vanavond is ik bij ernstig, ik praat niet zomaar die nie. Hier zit ons een skiet naand wortel in die vreemde aarde. Sommer zijn willen vlak wortels wat grond langs groeien, maar die aarde hier vlak is. Ergens is daar groot vind. En die fout is oom. Ik kom altijd terug naar hem. Hoe kan ik anders? Ik heb hier aangespoeld gekomen van wie weet waar na die oorlog. Zogenaamde displaced person. En kijk waar staan hij vandaag? Rollen in die geld wat hij waar gekregen. Dat is toch genoeg reden mijn man zo te haat nie? Al hier die bose dinge wat kort kort op die campus uitslaan. Wie denk jij ze daar achter tot een groot mate? Sie loon het ik lift. Hulle werk in die stilte en die donker. Soos reismeren. Hol het onder je uit.
Sann hann draug? Já, já, þú ég, 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 þú Is hij zeker als geen andere reden niet? Beloof je om elkaar lief te hebben? Door die duet ons kei. Eén, denk je die badkamer is al op? Twee, drie. Komplimenten van Jefrouw Bel. Mevrouw Koetsé, waar is jouw glazen? Die beste wat jij hebt. Het is bij speciaal vandaag. Bij speciaal. Mevrouw Koetsé. So stand by your glasses steady. This world is full of lies. Here's a toast to the dead already. And, and hurrah for, for the, the next, next man, man who dies. Sanki. Ah. This summer next. Then. I couldn't even the long plane here. This all's right. Ons moet toch nearly as a magen al. Het is tijd dat je een nieuwe batterij aanschaf. <laughs> Zou jij die fondsen verschaf? Draaien rij je tenminste pucks. Ik wat verkeerd. Hoe bedoel je? Niks. Uh, maar net zal het een beetje slecht. En wie was hij? Zijn vader was hoofd van een eenmaatskoek in mama in die waterberg. Is daar in die bosveld. Gewone boerenmensen. Arm. Ik pla maar, mama. Jullie moeten niet bekommerd wees voor mij. Ik geniet die lieve hier. Van mijn werk wordt uitgesteld bij ons volgende uitstelling. Mama, de is tien. Ach, laat me kennis, mevrouw. Ik kom maar voor, zet. En dit? Is daar iets waarvan je vader niet die weet nie? Goeie nie, mama. Vrienden van ons het voor ogen getrouw in dienste kar, was die bruidskar. Vanmorgen? Ja, voor die landroos, mama. Voor die landroos? Uh, ja, dit was soms skielik. Uh, ek bedoel... En hier die limousine van mij gaan het ons een beetje langer nemen om bij je hotel te komen. Vrouw, ek hoop nie, gee om. Ons plakkaatdraars. Maar is zeker weer vandaag een of ander belangrijke Oerseese bezoeker wat ik krijg. Jij het verander, Nelia. Ach, mama. Waarom het jy dinge vir ons weggesteek? So is wat, mama? Hierdie verhouding bijvoorbeeld. Hierdie snaakse partijkies waarin jy gaan. Ek het gehoor dat, dat die man bijna handgemeen geraakt met een van sy professore daar. Hm, moeder is besonder goed ingelig. Ons het vriende aan die rand, my kind. Ons hoor die dinge. Kijk, en papa wil dat 
dat jy vir ons een trots en een sieraad moet wees. Wel, daar is niks om weg te steek nie, mama. Maar moet ek al my vriende verklaar, al my bewegings verklaar, soos goed by jou doane. Kom huis toe, my kind. Ek denk, sy het vooraf geweet wat my antwoord sou wees. Het was vir die een seker net so zwaar as vir die ander. Charlie en duisende ander soos hy, aangevuur dier ouwe soos professor Oeman, speel gitaar, soos Nero van ouds. Was het Nero? Het vir jou al gespeel nie gitaar nie. Wel, hulle speel gitaar. En Rome brand weer. Te loops, jou maat nie baie lang kan blij. Nee. Dit sal al wees vir vandag, dankie. Poesie. Ja, professor? Nick en San het die afgelopen paar dagen niet klas B gewoon nie. Weet jy hoekom? Ja, ek weet hoekom. Ek verbaas jy weet nie. Selfs ek weet die alles nie. So, waar is hulle? Durban. Durban? Ja, lekker plek. Vaarselig, goeie kos. Ideaal vir witte brood. Nie waar nie. Waar van praat jy? Hulle is getrouwd. Drie dagen geleden al. Wil u hee, ek moet hulle u groete oordra, of wil u wacht totdat hulle terugkom? Ik heb het 
komt zodat jij het zelf kan zien. Ik is gezond en ik heb een man wat mij lief heeft. Hij zal, zal zijn leven voor mij geven. Hij zal voor mij zorgen. Hoe kom kijk jij zo naar mij? Waarom antwoord jij mij niet? Ik is gezond! Hallo, Nick, hoe gaan het? Tim, doe mij help. Zeker, als ik kan. Ik heb het hospitaal te komen dadelijk. Wat is verkeerd? San, ik moet zelf morgen hierheen brengen. San, maar wat? Ik kan niet nou over die telefoon praten, niet. Dus ik heb het dadelijk hier in komst, ze is niet nooit afdelen. Nee, Tim. Breng me hier samen. Goed, ons is nu daar. Ik probeer help met ons bij de brute kaal probeer uitzoek, maar nooit zijn weer. Goeie hemel. Maar, maar hoe kom? Hoe kom? Ik weet niet. Ik weet niet hoe kom nee. Ding. Nee, Leo. Je weet zij. Zij het één keer vergeten leren jaar gezegd. Oor een jaar is alles voorbij. Zij het bedoel als ons klaar geswat het als ons dokters is al ons gelukkig geweest. Zij het gelag. Zij het makkelijk gelag. Kan je onthoud dien? Zal het makkelijk gelag. Nee. Denk die die laatste tijd nie. Dat is ik. Kom samen met mij alsjeblieft. Verdoelingsmiddels. Ik heb het geweet, het tijd ja. Jij? Ik moest je wel vertellen. Zij heeft me laat beloof om je nooit te zien. Ik heb gedink het zo so recht kom met die vertrouwen. Oh, Tim. 
zand van alle mensen. Waar? Hoe kon zij? Behalve. Die zij. Kom zo ongelukkig te leek. Kom eens praten bij je oor zin. Wat help het om te praten? Die begrafenis... Niek is een gebroken man. Je leek moe. Kom zitten bij je hier. Waarvoor zij nog moest leven. Nou moet jij sterk wees. Die nieuwe wereld is dit van ons allemaal. Ik zal jou altijd helpen. Ik heb jou lang plaats gezien. Charles en een paar vrienden komen zaterdag aan de weer naar mijn huis. Wil jij ook komen? Nee, ja, dank je. Dan is voor je. Altijd onderbreek wordt. Blijf het. Ik praat met hem. Wat de duivel gaan hier aan? Luister alsjeblieft, eerst naar mij. Wat ze luister? Ik heb jou gezien moeten uitlossen. Alsjeblieft, Tien, ik zal alles verduidelijken. Professor, ik, ik denk je moet liever nou gaan. Als dit jou behaag, ik zie jou weer. Ik kan niet. Ik zal later met jou. Je bedoelt, ik zal later met jou, professor. Met plezier. Meneer Fouché. Hier is een brief voor jou. Hoe verstaan je dit? Hij zei hij gaan voor... Als we nog gaan zoeken. Als mag je langer wachten. Wie waar die plek is? Dat is waar we altijd zonder je gegaan.
ons sien dat hy nie makkelijk daar oor sal kom nie. Tien het verander, ek het verander. Ons het stil mense geword. Dit was daar van toen jy met die geest te spanne. Hoe kan een mens toelaat dat alles wat vir jou dierbaar was, verpletter word? Jy durf het mos nie doen nie. Daar gaan mos onderzoeken wees, jy is te haastig. Maar daar gebeur niks. Hierdie hele ellendige affaire, tot die bodem onderzoek word. Ek voel ek moet iets doen. Ek is het aan my mense, my vriende verskuldig. Ek het besluit om in hotel te gaan bly. Wat? Ek bly nie meer by residence nie. Jy wil my nie meer aan myself oorlaat nie. Ek waardeer het baie. Is daar nie beswaar in? Die kwartaal is amper voorbij. Ek het gesê ek blok by familie. Professor Ullman. Professor Ullman. Kom sien, professor. Waar oor? Het die gehoor van die koetse? Hy is dood. Dood, ja. En het was selfmoor. Ek is jammer. Jammer? Wat het jy op die hart? Jy het al vermoor. Jy is mal. Nou, as jy my sal verskoon. Net een oomblik, professor Oelman. Wat wil jy he? San is dood. En die koetse. Jy vernietig alles, want jy het geen waarde sê. As dit dit is wat jy mee kom sê, mors jy jou kijk. As jy nie nou wil loop nie, sal ek die politie roep. Ons het die politie nou. Misschien kan jy iets vertel van San en die verdovingsmaats. Ek kan niks bewys nie, maar ek weet. Jy het San en ek vermoor, asof jy dit met jou kaal hande gedoen het. Nou weet ek wat jy bedoel het, wie van Guevara gepraat het. Jy is net so gevaarlik met al jou planeetjes. Maar as dinge tot een punt kom, 
dan neem je je toevlucht tot geweld. Net zoals allemaal van je soort. Waarom schiet jij niet? Jij is niet pink, nieuw man. Jij is rood. Bloed rood. Dus jij klaar. Doe, hoe komt schiet jij? Wat maakt jij nu? Wat denk jij? Heb je nog nooit de slinger gezien? Nou ja, toe. Maar dan ho. Zoals die kar hier in staat. Ik zei stap voor zeer. Naar mij geschiet. Hij leert dat bij die tref. Als we zo so toe gaan, ze kan hem daar los niet. Hij is weg. Zijn moeder heeft niet gekomen. Nie? Stel ik er een brugje terug uit. Die vermoeden bestaan dat die lijkt die is van professor Ivan Oeman, hoofd van het departement van interne geneeskunde aan de universiteit. Na die kwijstorm van verleden nacht oor die rand, het die zwartwaterspruit een vloed afgekomen. Tekens duidt daarop dat professor Oeman op pad naar zijn huis in die stroom vastgekeerd was. Professor Oelman was een internationaal bekende figuur. Je moet gaan rapporteren, Tien. Je moet vertellen wat gebeurt. Ik zal samen met jou gaan. Je bedoelt dus al hoop wat ons. Ach, je moet niet zo praten, maar je moet gaan. Als het zelfverdediging was en het was, moest je niks te vrezen. Nie. Die stroom met Oelman zal ik samen genieten. Dat is een oergerechtigheid wat hier tussen mij vertreedt. En een zekere zin was ik maar net die instrument. En dat weet ik. Weet ons allemaal voor alle twijfel. Hij was verantwoordelijk voor die. Doet van twee goede mensen. Nee, Tim. Jij moet niet nee zijn. Nie. Dat is zo. Het is niet toevallig dat ik daar naar zijn plek toe gegaan heb en om bij die druffel ontmoet heb. Uiteindelijk zei hij het groot gemaakt. Dat kon niet anders. Nie. Je doet niet recht, Tim. Je moet gaan. Je moet gaan vertellen.
dorp sal ons drink my sê. Op geluk. Het sal skyn wees. Op die toekomst. Wat er toekomst. Wanneer het ding? Op die verlede miskien. Haar die prachtige oomlikke. Sal ons daarop drink. Is dit die motor, meneer? Ja, dis recht. Soek u iets of iemand, meneer? Dit is blote routine, meneer. Jammer vir die moeite. Die kan maar uit. Ik ben zo vreselijk bang. Ik zal mij zeker maar gaan oorgee. Het is een zeer maakliefde die. Ik kan het niet in woorden uitdrukken. Misschien kan ons wachten op morgen. Maar hoe langer je wacht? Ik is nog niet heel te zeker of ik moet niet. Alsjeblieft, ding, ik kan niet meer niet. Ik wil heen, je moet gaan. Dat is niet een ander uitweg nie. Zeker maar hieruit. Ik heb hem maar terug. Tim. Die verhoor van Tien Boucher, my Tien, het in die voorjaar plaasgevind. Die hele land het dit met spanning gevolg. Dit het drie daal aangehou. Drie daal wat soos eeuwe was. Ons het toen niemand hoop gehad, alles het hier so goed verloop. Speerdorsersand van Skalkwijk, waar het hier die pistool gevind? Ongeveer twaalf tree van waar ons die oorledens en motor gevind het. Wie sy pistool is dit? Die edele. Die staat is gewillig om te herken dat het aan die oorledene behoort het. Kan u ons, die hof, vertel van die omstandighede waaronder die lijk gevind is? Een bantu vrou het haar rapport aan die politie gemaakt. Ek het soen toe gegaan en die lijk aan die kant van die rivier gekry, tussen skerp klippe. Daar was duidelijk sigbare wonde aan die kop. Die nacht voordat was daar een storm en die rivier het afgekom. Die lijk was half met sand bedek. Op die plek waar die pad dier die drif gaan, was daar tekens van een worsteling? Nee, soos ek gesê, die rivier het die vorige nacht afgekom. U het dus die wonde aan die hoofd gesien. Is ek recht as ek sê dat die eerste vermoede was dat het door die rotse van die stroom veroorzaak was? Dit is so, ja. Is daar enige skote met die vuurwapen afgeskiet? Een van die patrone was weg. Die loop van die revolver was geroes en ons kon nie uitvind of die skoot wel afgevuur was nie. U is patoloog, Dr. Edwards. Dit is recht, ja. En u het die wond aan die kop van die oorledene onderzoek. Sou u sê dat dit door een motorslinge veroorzaak kon gewees? Ja. Ja, die een wond was in die vorm van een gleefamper. Dit is onwaarschijnlijk dat dit door een 
trots veroorzaakung geweest het. Dankie, dokter. Dis alle eerle. Dankie. U sê, dis onwaarschijnlijk. Is het moeilijk dat het door een rots veroorzaakung geweest het? Ik vind het moeilijk om hierop bevestig en te kan antwoord. Ik wil graag een antwoord van u, heer dokter Edwards. Is dit moeilijk? Ja, dit, dit is zeker redelijk moeilijk. Ons praat niet nou in termen van waarschijnlijkheden, niet? U zei daar was een gevoel, een fete tussen die beschuldigde en professor Ullman. Waarop baseer u die stelling? Hij en professor Ullman het altijd vastgezet. Het u alles onderschreven wat professor Ullman verkondigd het? Die edele, ik maak bezwaar. Het is niet een onredelijke vraag, nie, meneer Rempel. Het u? Voor de algemeen ja. En die andere studenten? Ik kan niet zeggen. Nie. Daar was zeker van alle wat ook verschil het. U geeft toe dat die beschuldigde niet die enigste was voor wie die professor zijn politiek onaanvaardbaar was. Nie. Ja, ik geef toe, maar. Dat is al, dank u. Meneer Rempel, kan u getuigen vragen om zijn haren te komen voor hij niet van komt? Ach, Judge, ik heb mijn haren speciaal gekam. Was die beschuldigde op die partijkie? Hij was hier nooit niet, hij heeft later gekomen. Is hij uh, uh, voor Oeman gedreigd? Waar oor het hulle woorde gaan? Ach, ik weet niet, maar ik was zelf ver. Probeer rond jou. Ach, Fushi was hier loer, zoals hij nooit op die party was. Toen vat hij haar samen. Hij heeft gezegd die party stink. O ja, hij heeft gezegd Oeman is een zwijn. En hij moet zijn poten niet weer op Nilia zetten. Nie. Heeft hij voor Oeman gedreigd? Hij heeft voor Oeman gezegd dat hij niet weer zijn poten op Nilia moet zetten. En hij heeft zijn vinger onder Oeman zijn neus gehouden. Zo. So. Heeft hij hier die woorden gebruikt? Heeft hij gezegd, Oeman moet niet weer zijn poorten op meneer vrouw Bel zitten? Nie? Definitief. En toe? En toe het hij weggelopen en ik kon niet meer horen. Dat was kwijt te zien. Heeft hij weer woorden gehad daarna? Dat het gelijk alsof Oeman kwaad was en alsof hij een verschil met Kavo vat. Dus al, dank je, Edle. Meneer Delaney, was daar drank op die partij? Ja, daar was. Je nog iets anders? Zoals wat? Zoals verdovingsmiddels. Die edele, ik maak bezwaar. Die edele, ik wil bewijzen dat die beschuldigde goede reden gehad het om je vrouw Bel te gaan halen. Meneer Rempel, die vraag is nu onredelijk niet. Die vraag mag gesteld worden. Was daar verdovingsmiddels op die partij? Nee, daar was niet. Meneer Delaney, ontken u dat professor Oelman verdovingsmiddels gebruikt heeft? En dat daar verdovingsmiddels die aan van die partijtje gebruik is. Ik maak een sterke bezwaar, Edele. Dat houdt geen verband met die zaak niet. Ik trek die vraag terug. Wat heeft u net op bedoel met redelijk verien? Ik heb een paar kap achter die blad gehad, dat is al. Drink u bij je gemiddeld of min? Zo gemiddeld. Drie drankjes een uur, vier, vijf. Zo vier? Meneer Delaney, u was drie uur op je partijtje voor Fouché gekomen. U hebt dus omtrent twaalf drankjes achter die blad gehad voor de beschuldigde opgedaagd. Je hebt zeker niet mooi begrepen wat om jou aangaan, nee? Oké, okay, oké, okay, ik zei maar, ik is die rimus. Zo, so, je ziet zeker of wat je vandaag zei, jult hem al precies die waarheid is. Ik zei maar zo. Dank je. Je of zal vandaag. Daar is niet een geen concrete bewijs dat je hem aangevoerd. Zal maar net zijn weer gaven van wat gebeurt het moet aanvaar. En wat van die beëdigde verklaring wat die nonnen tekenen het? Dat is nog een overeenstemming met die pleit van noodweer. Morgenochtend is jij aan die beurt. Vertel jouw story net zoals het gebeurt. Ik zal mijn best doen, meneer Dreyer. U meent dat is daar een hoop? Ja, ik kan niet zien hoe ons kan verloren. Baie dank je voor alles zo ver. Dat is maar net mijn werk. Zien jullie later. Oh mama, ik is zo jammer. Ik heb nooit gedaan. Zo doe maar, Rekken. Doe maar. Ons maak maar allemaal fouten. Jij, Tim en ik. Ik heb het doen lief, Pops. Dota, Dota niet op. Ik heb alles verteld. Alles van ons, van San, van Nick en van mijzelf. Ik het vertel van tien en hoe die bij alles zo voel het. Ons was jong mensen, 
bezig om ons pad dier een vreemde eeuw te vind. Om dit weer saam te vat, toe die beskulofte daar die nacht in die hotel gekom het, het hy u alles verteld. Dat hy na professor Oman sy plek is om oor sy vriende te gaan gesels, dat hy nie dier die drif kon kom nie. Professor Oman het om beveel om sy grond te verlaat, hy het die motor aan die gang probeer kry. En toe? En toe skie die oorlede na hom en toe gooi hy die slinger. Het selfverdediging? Ja, dit was selfverdediging. En toe is jylle die nacht saam terug na die drif. Hoekom? Hy wil gaan uitvind wat van die oorledene geword het. Hy het nie geweet hoe ernstig hy beseer is nie. Ons wou dit gaan vaststel. Toe ons daar kom, was hy weg. Geen verdere vraag nie, u edele. Baie dankie. Jyvrouw Bel, jy moet ons probeer help. Jy besef waarskynlik hoeveel van jy getuienis afhang. Ek besef dit. Ek is bevrees, daar is nog dinge wat jy vir ons wegsteek. Nee. Toch ja, want ek weet jy nie eerst daarvan nie. Ja? Is die beskuldig die soort mens wat sal vecht vir sy ideale? O ja. Wat sal doodskiet om dit te handhaal? Beslis nie. As jy oorlog maak, tiet jy die vijand dood. Nee, Rempel, wat is die doel met daar die vraag? Die edele, ek probeer slechts die gesintheid van die beskuldig te vaststel. Jy kan die vraag maar stel dan. Meevrou Bel, was die groeiende vijandskap tussen die oorledene en die beskuldigde alleenlik as gevolg van een verskillend politieke sienswijze? Wel... Daar was iets anders. Ja, dikwils, jy sien... Ja? Ja, hy het gedink daar te soort verhouding bestaan tussen San en Oeman. Sy was professor Oeman goed gesind. Verhouding? San was verslaaf van... Dwelle middels. En hy het gedink dat het deel was van Oemans verrottende invloed. Het hy gronde vir hy bewering? Ons kan natuurlijk niks bewys nie. Niemand kan iets bewys nie. Maar hy het haar geestelike moreel vernietig. Jevrou, het is een skokkende verregaande bewering om te maak. Maar dit is waar ons weet het. Al kan ons dit nie bewys nie, dit is so. Goed, ons laat het vir die oomlik daar. Stel daar nie af. Toe is hy volle story hoor, het hy dadelijk besluit dat hy om aan die politie oorgeen? Ja. Het het toe plaas gevind? Vijf uur daar die ochend plaas gevind? Nee. Acht uur? Nee. Was het misschien tien uur? Nee. Twaalf uur? Nog nie. Omtrent nege uur die volgende ochend? Ja, dit kon omtrent nege uur gewees het. Waarom eers nege uur die volgende ochend? Ek weet nie. Waarom eers om negen hier, jyvrou? Waarom eers om negen hier? Jy moet nou antwoord, jyvrou. En jy moet die waarheid praat. Jy moet die waarheid praat. Ek praat die waarheid. Het hy misschien bedenkings gehad om die saak aan te meld? Ja, ja, hy het bedenkings gehad. Het hy gemeen dat wat gebeur het recht was? Dat het gerechtvaardig was? Nee, hy het nie gesê. Ja, wat het hy gesê? dat het een bestiering was. Dan het die oorledene net sy verdiende loon ontvang, is dit wat hy bedoel het, is dit wat hy gesê het. Die edele. Dis wat ek gesê. Die edele. Ek vir kaart reier laat die verskuldig te sê wat hy wil sê. Sal hy sit as een blik. Hy was verantwoordelik vir die dood van my twee vrienden. Ek het soen toe gegaan om het om af te reed. Hy het na my geskiet. Hy was een borst. Ek het my beheer. Ek kon nog meer as een keer geslaan. Hy het alles wat die ideaal vir my was. Vir ons. Vertrap. Die hoofd sal verdaag tot morgen. so ek het alles verbrouw. Kinkie, jy kon het nie verhelp nie. In die licht van wat gebeur het, die edele, kan ek die saak dus nie verder neem nie. Daar bly nou net die kwestie van getuienis ter verzachting van vonnis oor. Meneer Dreyer, die hoofd is heel te maal bereid om die beskuldigde se weergehaal van wat daar gebeur het as correct te aanvaar. Jy hoef nie op daar die punt uit te brei nie. So is het u behaag, die edele.
Het is met beklemming dat ik uitspraak geef in die moeilijke zaak. Alles wat beschuldigde gedoen het, het hij gedoen aan die nastreven van een hoe ideaal. Nou leer die geschiedenis ons echter, dat zo baie mense in die nastreven van die edelste motieve, juist daar die dinge vernietig wat vir hulle die dierbaarste is. Die beschuldigde het die recht in sy eie handen geneem. Hij was sy eie aantlaar, rechter en laksman. Daarom moet ik omschuldig van aan moord. Daar is echter verzachte de omstandigheden. Athenus Fouché, ik vond het tot zes jaar gevangenisstraf bij dwangarbeid. Vier jaar daarvan zal ik opschort. Dit betekent dat je twee jaar in je gevangenis zal wees. Maar swap we doen. Glad niet. Niet jij. Nie. Zo so gaan het maar. Al gaan de weer ons net. Je moet niet meer komen bezoeken, nie waar? Ik zal, ik zal. Een mens moet zeker oefenen om door te gaan. Zo so moet ons die leven verdien, vreemd nee. Die Grieken het al geweet. En twee jaar, denk ik, mens baie. En het was nou alles toch niet zo so lang niet. 